நான் அவளை சந்தித்த போது இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வந்திருக்க மேடையில் இருக்கிற மரியாதைக்குரியவர்களுக்கும் முன்னால் உட்காந்துருக்க மரியாதைக்குரியவர்களுக்கும் பத்திரிகை மற்றும் மீடியா நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்களையும் இந்த படத்தினுடைய எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் முதலே தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னென்னா எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனை பற்றி அழகாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அதில் மியூசிக் டைரக்டர் இன்றைக்கி இசை நாயகன் போது ரவி மரியா அழகாக சொன்னார் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கீங்க அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்யூச்சர்கள் வரணும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இதில் வேலை பார்த்ததில் வந்து செல்வா கேமராமேனு ஸோ அவர் எவ்வளோ கோஆப்ரேட்டிவ் அப்படிங்கிறத வந்து வெங்கடேஷ் அவர்கள் சொல்லும்போது அவருடைய முதல் படத்தில் வேலை பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்தார் அப்படின்னு எனக்கு அவர் முதலே தெரியும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி மேடைகளில் வந்து அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க செஞ்ச அந்த நல்ல விஷயங்களை பற்றி சொல்லும்போது ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நாளாக ஷாம் இன்னும் நல்லா வர வேண்டியவர் என்னமோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டே இருக்குது பட் பெட்டர் லேட் தென் நவர் இல்லை இல்லை வந்துடுவீங்க வந்துடுவீங்க ஏன்னா சினிமாவில் வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல கிளிக்காகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் அதே மாதிரி ஹீரோ சந்தோஷ் அவரை பற்றி அவரே சொல்லிட்டார் அவருடைய கஷ்டங்களை வந்து சொல்லிட்டார் அதே மாதிரி அவருக்கு யாரோ சொல்லும் போதும் சொன்னாங்க கஷ்டப்படாமல் யாருமே வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவரும் சாந்தனு கூட தான் அடிக்கடி நானும் பார்த்துருக்கேன் அவரும் டெஃபினட்டாக அவருக்கும் இந்த படத்துலேருந்து ஒரு பெரிய பிரேக் கிடைக்கணும் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க நம்ம டைரக்டர் ரவீந்தர் அவர்கள் வந்து நல்ல காமெடி சென்ஸ் உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல காமெடி டைலாக்ஸ் எல்லாம் எழுதுவார் அப்படின்ட்டு நான் அவரை பார்க்குற ரொம்ப சீரியஸாகவே உட்காந்துருந்தார் என்ன இவ்வளோ சீரியஸாக உட்காந்துருக்காருனா அப்புறம் தான் அவர் பேசும்போது புரிஞ்சது எத்தனை படம் எழுதி என்ன இன்னும் டூ வீலரில் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் இப்போ அவருக்கு கார் கொடுக்கும்போது எனக்கு ஒரு காமெடி மைண்டில் வந்துடுச்சு ஏன்னா இதை எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்துவார் டூ வீலர் வர்ற ஆள் இப்போ வீட்டில் இடம் இருக்குமா இப்போ ராத்திரியில் வண்டி கொண்டு போயிட்டு எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்துறது யார்கிட்ட நிறுத்துறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இப்போ அவருடைய கவலையெல்லாம் அதாக தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நாளைக்கு பெட்ரோல் போடணுமே இதுக்கெல்லாம் இது யார்கிட்ட போய் நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை அதுவும் தெரியாது இன்னும் பழகலை ட்ரெயின் ஆகலை அவர் ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வீட்டுக்கிட்ட கொண்டு போய் நிறுத்திடுவீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் நிறுத்துறீங்களோ இல்லையோ ப்ரொடியூசர் கொண்டு நிறுத்திடுவார் இல்லைன்னா அவர் பேர் ரிப்பேர் ஆகி போகும் ஸோ திறமை இருந்தால் கூட சில நேரங்களில் வந்து டைம்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் அது அவர் சொல்லும்போது கூட விக்ரம் பற்றி சொன்னாங்களே அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வரணும் லைஃப் அப்படின்னு இருக்குது அதனால் இந்த படத்தில் போது அவன் படம் பிரிப்பி பார்த்துட்டு லேடிஸ் அழுதாங்க அப்படின்னா நான் கூட நேத்தோ முந்தைய அழியாத கோலங்களில் ஒரு சீனில் என்ன எரியாமல் கண் கிளங்குச்சு நான் சினிமா பார்த்து கண் கிளங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏன்னா அந்த மாதிரி படங்கள் வரல அழியாத குளங்கள் இப்போ பார்க்கும்போது அந்த ஒரு நம்ம ரேவதியும் அர்ச்சனாவும் மீட் பண்ணி பேசிக்கிற அந்த சீனில் என் ஏரியாவுமே கிடக்குன கண்ணில் டீ எட்ஸ் உண்டு ஏன்னா அவ்வளோ உருக்கமான இடம் அது ஸோ இங்கே லேடிஸ் எல்லாம் படம் பார்த்துட்டு அவ்வளோ தூரம் அழுதுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு வந்து படத்துக்கு உண்டான ரிசல்ட்டுங்கிறது அது தான் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நல்ல திருப்பம் வரும் அதே மாதிரி ப்ரொடியூசருக்கு பேசும்போது சொன்னாங்க வந்துன்னு வர வேண்டான்னு சொன்னாங்கன்ட்டு அதில் சில பேர் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்கக்கூடும் சில பேர் உண்மையாக கூட சொல்லியிருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா எனக்கு முதல் முதல் சினிமாவுக்கு மெட்ராஸ் வந்தப்போ பாவ ரெண்டு பேர் பெட்ஷீட் வியாபாரி கரூர்லேருந்து அவங்கள ஏமாந்து யாரோ பிடிச்சி வாங்க படம் எடுக்கலான்னு அவர் கூப்பிட்டு வந்துட்டு எனக்கு அவங்கள பற்றி தெரியாது வேறு யாரோ ப்ரொடியூசர்ன்னு நான் போய் கதை சொல்லி கதை ஓகே ஆகி போய் அப்புறம் உள்ள ரெண்டு பேர் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க குறுகி அப்படியே யார் இது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அப்புறம் பார்த்தா அவங்க தான் மெயின் ப்ரொடியூசரு வெட்ஷீட் வியாபாரம் பண்ணுறவங்கள வந்து எப்படியோ பிடிச்சி எழுத்து போட்டாங்க ஏதோ ஒன்று சொல்லி அப்புறம் படமும் எடுக்கலை 
அவங்க எப்படி ஊருக்கு போகிறதுன்னு தெரியல அவ்வளோ அவசரப்பட்டாங்க அப்புறம் அவங்கள நான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எங்கிட்டையும் காசு இல்லை அவங்க போட்டு கொடுத்த உதய ராஜ்யில் வந்து ரூம் போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் வந்து அந்த ரூமில் தான் அவங்கள தங்க வச்சுக்கிட்டேன் நான் அப்புறம் அதுக்கு எப்படி நான் காசு மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி கடைசியில் கரூருக்கும் அவங்கள நான் கூப்பிட்டு போய் விட்டேன் ஏன்னா வீட்டுக்கே போக மாட்டேன்ட்டாங்க வீட்டில் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க எல்லாம் பெரிய ரகலை வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்காக எத்தனை நாள் இங்கேயே உட்காந்துருப்பீங்க மறுபடியும் வியாபாரம் பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி வாங்க நான் போய் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் சமாதானப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போய் அதுக்கப்புறமா அங்கே அவங்க வீட்டிலலாம் போய் சமாதானம் பேசி கொண்டு போட்டு வந்தேன் ஸோ இங்கே ஏமாறுறதுக்கு நிறைய பேர் ஆட்கள் இருக்காங்க பெட்ஷீட் வியாபாரி தான் ஏமாந்துடுறாங்க இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஏமாறுறாங்க இப்போது ஒரு நாள் நாளைக்கு முன்னால் அந்த படம் என்னது என்னமோ பஞ்சாங்கம்னு வந்தது திருவாளர் பஞ்சாங்கம்னு அந்த அம்மா காலேஜில் டீச்சர் பிரின்ஸிபல் அவ்வளோ தூரம் இத்தனை ஸ்கூலெல்லாம் வச்சு கட்டி காத்துட்ருக்காங்க அவங்களும் ஒரு கோடி ரூபா ஏமாந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்து பே நீங்கள் வந்து பேசும்போது கண்ணில் அவங்களுக்கு தண்ணி வந்துடுச்சு அவங்க பணம் போனதுக்காக இல்லை இப்படி நம்ம இவ்வளோ விவரமாக படிச்சுட்டு கூட வந்து இப்படி ஏமாந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அவங்க வைராகியமாக வந்து அந்த படத்தை முடிச்சே தரணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பண்ண வர்றவங்களுக்கு வந்து சில பேர் நல்ல முறையிலையும் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க பட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு கரெக்டான ஆளுகள் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்காங்க அது தான் மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் உங்கள் டைரக்டர் உங்களுடைய கஷ்டங்களை நல்லா ஃபீல் பண்ணி புரிஞ்சுருக்காரு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப்பான டெக்னீஷியன்ஸாக இருந்தாங்க வெங்கடேஷார் சொன்னார் ப்ரொடியூசர் வந்து கொஞ்சம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களே கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என் ப்ரொடியூசர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ஒரே கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் சொன்னோம்னா நான் என்ன நான் டைரக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா யார்கிட்டையுமே நான் வந்து கதை சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டேன் ஏன்னா நான் பதினாறு வயதில் வேலை பார்க்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் வருவாங்க சேலத்துலேருந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரு ராஜகிருஷ்ண சார் அத்தியட கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க அப்படின்னு எங்கள் டைரக்டர் மங்கு 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 மங்குன்னு ஒரு மணி நேரம் உட்கார வச்சுட்டு கதை சொல்லுவார் அப்புறம் ஒரு ஃபைனான்ஷியர் வந்திருக்கார் பொள்ளாச்சியிலேருந்துன்னா அவர் கதை சொல்லு அப்படிம்பாங்க இப்படியே வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை யாராக ஒருத்தர் கதை சொல்லு கதை சொல்லுன்னா எங்கள் டைரக்டர் அவ்வளோ மண்டை உடைச்சிக்கிட்டு அவர் அவன் எப்படியாவது இம்ப்ரெஷிவ் ஆகணுமே எங்காவது மிஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா உருக்கமாக அழுது கிழுது அப்படியெல்லாம் கதை சொல்லுவார் இதெல்லாம் பார்த்து நான் பேஜார் ஆகிட்டேன் ஏன்னா வர்றவனுக்கு நாலேஜ் இருந்தால் பரவாயில்ல இல்லைனா நம்ம கதை அவன் புரிஞ்சிக்க முடியாமல் போச்சுன்னு சொன்னோம்னா நம்மளை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் கண்டிஷனே அது தான் போட்டேன் யாருக்கும் நான் கதை சொல்ல மாட்டேன் என் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் படம் எடுங்க இல்லைன்னா என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை பாக்கிராஜ் எனக்கு அதை பற்றியெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது அதனால் ஏதோ உருட்டி பொருட்டி நான் காசு கொஞ்சம் ரெடி பண்ணுறேன் அதை வச்சுட்டு படம் பண்ணலாம் கதை அது உன் வாழ்க்கை உன் ஃபியூச்சரு நீ என்ன பண்ணணுமோ அதை நினச்சி பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொன்னார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவங்கள் அதுலேயே வந்து அனுபவங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சிலதெல்லாம் இப்போ முந்தான முடிச்சில் வந்து நான் வாரத்தை கொடுத்துட்டேன் என்னென்னா கங்கை கங்கை மரம் வந்து சுவராசியத்தங்கள் பண்ணார் மௌனகீதங்கள் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஒரே கேப் ஆகி போச்சுன்னா ஒரு பெரிய படம் வரும்போது தர்றேன் அப்படின்னு அப்போ முந்தான முடிச்சு வந்து நான் அவங்களுக்கு வந்து அமர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கதையை கேட்குற வரைக்கும் சரின்ட்டு இருந்தவங்க கதை கேட்டதுக்கப்புறம் ஏவிஎம் சரவண சார் அவங்க எல்லாம் வந்து இல்லை இல்லை இது கிராம கதை இவ்வளவு பிரமாமான கதை அது ராஜா இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நான் சொன்ன இவருக்கு வார்த்தை கொடுத்தாச்சு நான் மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ராஜாங்கிறது எனக்கு இவர் வார்த்தை கொடுத்ததுக்கப்புறம் இவருக்கு எப்படி நான் சமாதானப்படுத்த முடியும்னு அதில் அந்த அனுபவம் உள்ள ப்ரொடியூசருங்க இருப்பாருங்க நான் வார்த்தை கொடுத்துட்டேன் நான் ஒன்றி மீறி நான் முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னோன்னே அவங்க நேராக கங்கை மண்ணில் போய் அமுக்கிட்டாங்க ஏன்னா உனக்கு ரெண்டு படம் தர்றேன் இது எப்படியாவது விடு ராஜா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப காமெடியாக இருந்தது அப்புறம் ராஜா கிட்டே போனால் அவர் நான் பண்ண மாட்டேன்ட்டார் என்னென்ன நீங்கள் முதல்ல என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணலையே அட இது என்ன வம்ப இருக்குங்க உங்கள் தம்பி தானேண்ணா தம்பி அண்ணன் தம்பி அந்த கொண்டு உங்களுக்கு நான் வேணும்னு தோணலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தகராறு பண்ணி அப்புறம் எப்படியோ ஒத்துக்கிட்டு பண்ண வச்சு அது அந்த
இந்த நான் மாட்டிகிட்டு இருக்க மேலே ஒரு மேட்ரு அதை டச் பண்ணி டச் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நான் ஒரு பெரிய மேட்ராக எடுத்துக்கல ஏன் எடுத்துக்கல அப்படின்னா நம்ம அதை நினைக்கவும் இல்லை எனக்கு அதனால் எந்த யூஸும் இல்லை ஏன்னா நம்ம வளர்ந்தது நம்ம பேர் வாங்கினது எல்லாமே வந்து அந்த பெண்கள் மத்தியில் அவங்களுடைய மனசில் இடம் பிடிச்சி தான் இவ்வளோ பெரிய இது வந்தது அதே மாதிரி வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய மாநாடு மாதிரி பப்ளிக்கில் அப்போ மீட்டிங் அவர் முடிஞ்சு பேசும்போது கடைசியில் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்னென்னா இந்த ஆண்கள் கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல வேண்டிக்கிது நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் பேசி முடிச்சுனே பெண்கள் முதல்ல போயிட்டு பெண்களை வச்சுட்டு அதை நான் சொல்ல முடியாது அவங்க போகட்டு உங்களுக்கு மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் அவர் பேசி உட்காந்தோடனே பெண்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்க பெண்கள் எல்லாம் குழந்தைங்க அவங்க இவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு பெண்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரே சங்கடம் என்ன இது நம்மளை எல்லாம் விட்டுட்டு இவர் ஆம்பளைகளுக்கு மட்டுமே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்புறம் நன்றி வணக்கம் சொல்கிற நேரத்தில் லேடிஸ் எல்லாம் போயிட்டாங்க அப்புறம் எம்ஜிஆர் எந்திரிச்சு ஒன்றும் இல்லை ஆண்கள் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம் இவ்வளோ பெரிய கிரவுடு இதில் நான் பேசி முடிச்சுனி டபான்னு வந்து எழுந்திரிச்சா பொம்பளைகள்லாம் வெளியே போகிறதுல கூட்டத்தில் சிக்கிட்டு அவஸ்தப்பட்டுருவாங்க குழந்தை கிழந்தைகள் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவஸ்தப்பட்டுருவாங்க அதனால தான் உங்களுக்கு ரகசியம் சொல்கிறேன்னு அவங்கள முதல்ல பாதுகாப்பாக அனுப்பிச்சி விட்டு போட்டு அப்புறம் தான் நான் வந்து ஸோ எவ்வளோ யோசிச்சுருப்பார் பாருங்கள் அவர் ஒரு மீட்டிங்கில் அவ்வளோ லேடிஸ் இருக்காங்க கூட்டத்தில் அவங்க மாட்டி அவசரப்படக்கூடாது தெரிந்து அது இதில் வந்து சிக்கிடக்கூடாது குழந்தைகள் வச்சுட்டு அவசரப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ இதாக வந்தால் அந்த இடத்துல ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டாக யோசனை பண்ணி அவர் அவங்களை எல்லாம் அனுப்பிச்சி விட்டு பாதுகாப்பு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்ககிட்ட சாரி சொன்னார் அவர் எவ்வளவெல்லாம் என் படத்தை வந்து எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்துருந்தா என்னை வந்து கலைவாரிசு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார் அவரே அவர் யூனிட்டில் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லியிருக்காரு நான் எப்படி லேடிஸ் மத்தியிலையோ அதை தாண்டி பாக்யராஜ் வந்து அவர் கட்சிக்காரங்கள்லாம் எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு பாக்யராஜ் என்னையும் தாண்டி பெண்கள் மனசில் தனியாக அவர் இடம் பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை அடி ஏசி சண்முக இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து எங்கிட்ட பர்சனலாக சாதாரணமாக எங்கே மீட் பண்ணி அதை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தலைவர் நியாயம் அது தலைவர் பற்றி அதான் டாபிக் வந்தோன்னா அவங்க இப்படியெல்லாம் தலைவர் சொன்னார் அப்படிம்பாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒன்று எழுதியிருந்தேன் என்னென்னா ஒருத்த வந்து ஒய்ஃப் கிட்டே சொல்லிவிட்டு அப்போ தான் கல்யாணம் ஆகி கொஞ்சம் நாள் தான் ஆச்சு ஒய்ஃப் கிட்டே சொல்லிவிட்டு ஒய்ஃப் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து அவனுக்கு சென்ட் ஆஃப் கொடுக்கும் இவன் இங்கேருந்து சேலத்துக்கு போய் இறங்கணும் இவன் புறப்பட்டு போவான் இங்கே அந்த ஒய்ஃப் டூ வீலரில் வரும்போது வழியில் ஒரு இடத்துல ஒரு இருட்டான சந்தில் வரும்போது அப்படியே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து மடைக்கி அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு போய் எல்லாம் ரேப் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் இவன் அங்கே போய் சேலத்தில் இறங்குறான் காலையில் இறங்கணுன்னுமே ஃபோன் வருது ஃபஸ்ட்டு போனே என்னென்னா ஒய்ஃப் இப்படி ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து இப்படி ரேப் பண்ணிட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஸோ அவன் திரும்பி வரும்போது பத்திரிக்கை திரிக்கை நண்பர்கள் சொந்த பந்தம் எல்லோரும் சுற்றி நின்று இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ஏன்னா புருஷன் வந்து இப்போ என்ன சொல்ல போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்தோன்னே நேராக போய் ஒய்ஃப் பார்த்தான் ஒய்ஃப் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது சொந்தக்காரங்களும் என்ன பண்ண போகிறான் என்ன சொல்ல போகிறான் என்ன மூணு பேர் சேர்ந்து ரேப் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்ட்டு பத்திரிக்கை அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் இருக்குது அப்புறம் அவன் வெளியே வந்தான் வந்தோன்னு கேட்டான் என்ன 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 ஒன்று பண்ணேன் வெறினா ஆகிடுச்சு என்னையா பண்ணுவாங்க வைத்தியம் பார்ப்பாங்க அவ்வளோதானே அப்படின்ட்டு கதையை அதோடு முடிச்சேண்ணா எதுக்குனா இது வந்து லேடிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு திங்க் பண்ணுறாங்க நம்ம மனசாட்சிக்கு தான் நமக்கு தெரியும் அதனால் மற்றவங்க அதை பேசுறது பற்றி நான் கவலைப்படல நீங்களே யாரும் கவலைப்பட்ட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம ஒரு பிராண்டு வாங்கியாச்சு லேடிஸ் மத்தியில் இன்றைக்கி எங்கே போனாலும் எப்படி லேடிஸ் எந்த அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட பற்றுதலாக இருக்கான்னு ஸோ ஏதோ ஒரு காரணத்தை வச்சுக்கிட்டு எதுக்காகவோ வந்து அவங்க அந்த வார்த்தை வந்து தப்பாக பிரயோகப்படுத்தி அதுக்கு வந்து வர சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் எனக்கு சம்ம நினச்சவங்களே யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க என்னடா இது இவரை போய் நம்ம கூப்பிட வேண்டிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி இருந்தால் அது ஒரு பெரிய மேட்ராக நான் எடுத்துக்கல ஸோ இந்த படவேளாவில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இது தான் என்னென்னா ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு எந்த அளவு கோஆப்ரேஷன் பண்ணுற அளவுக்கு நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் அவரோட
அவருடைய காமெடி சென்ஸு அதோட கண் கண்ணு கலைஞ்சி அழுதாங்கன்னு சொன்னார் இல்லையா அதனால் நானே இப்போ படத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துட்டுருக்குறேன் ஸோ நிச்சயமாக இப்போவே கார் வந்துருச்சுங்க உங்களுக்கு ரவீந்திர அவர்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் வீடு அது என்ன கார் நிறுத்துறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் வேணும் இல்லையா அடுத்து யாராவது ப்ரொடியூசர் வந்தாங்கன்னா முதல்ல ஒரு வீடு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத ஏன்னா கேட்கணுங்க இதெல்லாம் கேட்காமலாம் முடியாது எனக்கு நீங்கள் சொன்னால் அது மூன்றரை லட்ச ரூபா தான் எனக்கு முந்தான முடிச்சிக்கே சம்பளம் யாராவது நம்புவீங்களா எத்தனை படம் இட்டாச்சு அது வரைக்கும் ஏன்னா எனக்கு சம்பளம் எல்லாம் எனக்கும் கேட்க தெரியல என்ன முதல் படம் பேசும்போது யாருமே சம்பளம் பேசியிருக்க மாட்டான் ஃபஸ்ட்டு படம் பேசும்போது ப்ரொடியூசர்கிட்ட சம்பளம் பேசணும்னா துரத்திடுவாங்க வீட்டு விட்டு போடா அப்படின்னு முதல் படத்துக்கே நான் சான்ஸ் கொடுக்குற நீ சம்பளம் கேட்குறேன் எனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்தா தான் நான் வந்து படமே டேரக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா எனக்கு அது ஒரு மரியாதையோடு நம்ம படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அப்புறம் அடுத்த படத்துக்கு எழுபத்தஞ்சு அது படுத்தது ஒரு ரூபா அப்புறம் ஒன்றே கால் ஒன்றரை இப்படி தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துன வழிய எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல அப்புறம் எனக்கு பின்னால் வந்தவங்க வந்து பார்த்தேன் ஒரு படம் சக்ஸானே அதை தூக்கி அந்த தோடில் இப்படி போட்டு ஆந்திரா கர்நாடகா அப்படி இப்படி பாம்பே ஹிம்பேன்னு அந்த ஒரு படத்தை வச்சுட்டே போய் ஒரு லைஃப் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு என்ன உண்டோ எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க எனக்கு அதெல்லாம் விவரம் தெரியல ரைட்ஸ் கேட்டே நான் கொடுத்துட்டேன் என்ன மௌன கீதங்கள் வந்து தேட்டரில் வந்து இதில் லேபில் வந்து ப்ரிண்ட் எடுக்கிறதுக்காக வந்து ப்ரிண்ட் டெலிவரிக்காக வந்தோம் வந்தோடனே கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு என்னென்னா சார் உங்கள் படம் தெலுங்கு அண்டு ஹிந்தி ரைட்ஸ் வாங்கிக்கிறாங்களா எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இன்னும் படமே ரிலீஸ் ஆகலை ஒன்று ரைட்ஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னோடனே என்ன புரியல என் ப்ரொடியூசர் அதுக்கு மேலே பாக்கியாச்சு கொடுத்துடலாம் பாக்கியாச்சு அப்படின்னு எனக்கும் தெரியல படம் ரிலீஸ் ஆகி அப்புறம் வந்து இதுக்கு ஒரு விலை இருக்குது ஒரு பெரிய இது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த ஐடியாவே இல்லை அது பெருமையாக நினச்சேன் என்ன படமே ரிலீஸ் ஆகலை இங்கே யாரோ பார்த்துக்கிட்டு சொன்னாங்கன்ட்டு தெலுங்கு வாங்குறதுக்கு இந்தி வாங்க வந்திருக்காங்களே அப்படின்ட்டு இன்னும் தொண்டை விரிசியாச்சு ப்ரொடியூசர் போடுறது போடுங்க அப்படின்ட்டு அப்போது அந்த நாலேஜே இல்லை எங்களுக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகி இதை வச்சு இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த பிஸ்னஸ் நாலேஜே அப்பவும் வரல அதுக்கப்புறம் ரொம்ப காலம் அதை பற்றி வரல இப்பவும் வரல அது வேறு அந்த மாதிரிலாம் அனுபவம் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்குது பட் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய அனுபவங்கள் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கை கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இந்த சபை எப்படி நிறைஞ்சிருக்கோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு தேட்டரில் ஐம்பது நாள் நூறு நாள் வரைக்கும் இந்த சபை நிறைஞ்சி படம் ஓடணும் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து விழா எடுக்கணும் அது தயாரிப்பாளர் கோ தயாரிப்பாளர் அவங்க இந்த டெக்னீஷியன் எல்லாத்துக்குமே நல்ல லைஃப் கிடைக்கணும்னு சொல்லி என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கி